രചന അശ്വതി ജോയ് അറക്കൽ അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജ് പുനൂർ നിർമ്മാണം പേനർ ക്രിയേഷൻസ് പെങ്കോന്തൻ കെട്ടിയോളും ഇവിടെ ഒരുങ്ങി ചമഞ്ഞ് കാലിക്കാലം കയറ്റി വെച്ച് ലോകാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ അവൻ കൊച്ചിന്റെ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുന്നു ആ സ്വത്തും മുതൽ നോക്കി പുളിങ്കൊമ്പ് തേടി പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പിയോലും തുണിയലക്കലും വീട്ടുപണിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടിയോളും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട അകന്നൊരു ബന്ധുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോയതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ റിസപ്ഷനിടയിൽ ചെറുക്കന്റെ ചേട്ടൻ കുഞ്ഞിന്റെ ഡയപ്പർ മാറ്റാനെന്ന് പറഞ്ഞ് വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോയി അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന അന്തസ്സുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുവോ അന്തസ്സുള്ള കുടുംബങ്ങളിലൊന്നും അപ്പന്മാർ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ഇമ്മാതിരി ചീപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയോ ഇല്ലെന്ന ആചാരം പാരമ്പര്യമായി തുടർന്നു പോരുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ ചില മഹിളാരത്നങ്ങളുടെ വക കമൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു അതിനിപ്പോൾ എന്നതാ അവന്റെ കൂടി കുഞ്ഞല്ലേ അവനാ ഡയപ്പർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നില്ലല്ലോ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് അത്രയും ചോദിക്കാതിരിക്കാനായില്ല എന്റെ മോളെ നീ ആരെയാ ന്യായീകരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പി കഴുകുന്നൊക്കെ ആണുങ്ങളുടെ പണിയാണോ ആണുങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ട അടുത്ത് നിന്നില്ലെങ്കിൽ കെട്ടിയോളുമാർ തലയിൽ കയറും പിന്നെ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധു ആയതുകൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കാതെ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ എന്നെ ഒന്ന് ആക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തല നരച്ചൊരു അമ്മായി നയം വ്യക്തമാക്കി അങ്ങനെ ആണുങ്ങൾക്കൊരു പണി പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊരു പണി എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മായി ആണും പെണ്ണും അല്ല അച്ഛനും അമ്മയല്ല അവര് കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളർത്തുന്നതും അച്ഛനമ്മമാരുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലാതെ കുഞ്ഞു കറിയുമ്പോഴും അപ്പിയിടുമ്പോഴും നീട്ടി ഭാര്യയെ വിളിക്കുന്നതും കുഞ്ഞെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താ നിന്റെ വളർത്തു ദോഷം ആരോപിച്ച് തള്ളുന്നോ മാത്രല്ല അപ്പന്റെ ജോലി കരഞ്ഞാൽ ഒന്നെടുത്ത് ആശ്വസിപ്പിച്ചാലോ കുഞ്ഞിന്റെ മലമൂത്രം വൃത്തിയാക്കിച്ചാലോ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നില്ല പിന്നെ വളർത്തു ദോഷം അമ്മയിൽ ആരോപിക്കാതെ അവനവനും കൂടി ചേർന്ന് നോക്കി നല്ല വഴിക്ക് നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളു കുഞ്ഞിനെ അതെങ്ങനെയാ കുഞ്ഞിന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ അപ്പനെടുത്ത അവൻ പെൺകോന്ദനായി പെൺകോന്ദനെന്ന് അവൻ ആദ്യം വിളിക്കുന്നതും സ്ത്രീകൾ തന്നെയായിരിക്കും കഷ്ടം തന്നെ ഞാൻ വെട്ടി തുറന്ന് പറഞ്ഞു നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനത്തെ ശീലമില്ല ആ മേലാൻ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലോലൊക്കെ ആണുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കും അതിന് തുള്ള ഇവനെ പോലെ ചിലരും ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിനക്കുമില്ല ഇതുപോലൊരു മോന് നാളെ അവൻ ഇതുപോലെ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിച്ചു കിടന്ന നീ സമ്മതിക്കുവോ അമ്മായി അസ്ത്രം എനിക്ക് നേരെ തുടുത്തു എന്റെ മോൻ അവന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനു തടയണം അത് അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ ഇപ്പോഴേ അത്യാവശ്യം വീട്ടുപണിയും പാചകവും തൂക്കലും തുടക്കലൊക്കെ അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് അവന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ അവനും പഠിക്കണ്ടേ അല്ലാതെ എന്തിനും ഏതിനും കൂകി വിളിച്ച് ഭാര്യയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരുത്തിനായി അവൻ വളരണ്ട പരസ്പര സഹകരണം കൂടിയാണ് ഏത് ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അവനങ്ങനെ ആവുന്നതാണ് എന്റെ സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ നാക്കിന് മുന്നിൽ ആർക്കും പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മായി മനസ്സിലാ മനസ്സോട് അടങ്ങിയൊതുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ കുഞ്ഞുമായി വാഷ്റൂമിൽ പോയവൻ വരുന്നത് അച്ചു നീ മോനെ ഒന്ന് പിടിക്കടി എന്റെ പാന്റ് ആകെ നനഞ്ഞു ഒന്ന് തുടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ മോനെ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്തിരുന്നു അല്ല സിബി നിന്റെ കെട്ടിയോളം അവിടെ കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പിയോരിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നീയാണോ ചെയ്യാറ് എങ്ങനെ നടന്ന ചെക്കന വൃത്തിയും എനയും ഇപ്പൊ ഒന്നിനൊരു മടിയില്ല പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു മെഡിക്കൈ അവള് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നടന്ന മേക്കപ്പ് പോവായിരിക്കും അല്ലയോ ചൊറിയത്തിയ അമ്മായി വീണ്ടും ചൊറിയാൻ തുടങ്ങി അതെ അമ്മായി ഇതെന്റെ കുഞ്ഞ അല്ലാതെ അവള് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്നല്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്തത് ചിലരെ പോലെ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം അപ്പനെന്ന സ്ഥാനത്തിന് ഒരാണും അർഹനാവുന്നില്ല സ്ത്രീയും അങ്ങനെ തന്നെ സന്തോഷങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരുമയോടെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി വലുതാക്കുമ്പോഴാ അതിനെ പാരന്റിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അല്ലാതെ ഒരാളെ ആജ്ഞാപിക്കാനും അടുത്തയാളെ അനുസരിക്കാനും ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ മഹാബോറാണ് പിന്നെ ചില പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് സ്വന്തം കെട്ടിയ മൂരാച്ചി ആയിപ്പോയതിന്റെ ദേഷ്യം വേറെ ഏതെങ്കിലും ആണുങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്നത് അമ്മായിയുടെ കാര്യമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഏതായാലും എന്റെ കെട്ടിയുള്ള കാശ് മുടക്കി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുവല്ലേ അവള് സുന്ദരിയായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനതിൽ സന്തോഷിക്കില്ല വേണ്ടത് ആ അപ്പൊ ശരി കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് പിന്നെ കാണാം എന്നും പറഞ്ഞവൻ കുഞ്ഞുമായി എണീറ്റു സിബിയുടെ വായിൽ നിന്നും അത്രയും കേട്ട